ሰላም ጤናይ ስትልኝ በመላ ዓለም የምትገኙ የዳኒ ሀበሻ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ በእያላችሁበት ሰላም ጤናና ፍቅር እንዲሰጣችሁ እየተመኘው ለዛሬ ይጀላችሁ የመጣሁት ሪቪው ኳሽንስ አባውት ኒውትራንትስ በሚል ርዕስ ነው ለዚህ ቻናል አዲስ ይሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዶል መልእክቱን ከተጫናችሁ እኔም መልእክታችሁ እንደዚህ አይነት በጣም ጠቃሚ መረጃዎች በየጊዜው ይደርሷችኋል ስለዚህ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በትህትና ጠይቃለሁ ከዳኒ ሀበሻ ጋር ደግሞ አብራችሁ ለነበራችሁ ስታበረታቱኝ ላይክ ሼር ኮመንት ስታደርጉ ለነበራችሁ በሙሉ ምስጋና ይላቀ ነው ከልብ አመሰግናለሁ በቀጥታ ወደ ዛሬው ርዕሳችን ስንሄድ ሪቪው ኳሽንስ አባውት ኒውትራንትስ በሚል ርዕስ ነው ማለት ነው የክልሳ ጥያቄ ነው ይጀላችሁ የመጣሁ በባለፉት ቪዲዮዎች ለኒውትራንትስ ብዙ ሰርተናል ስለ ምግብ አይነቶች በደንብ ሰርተናል ማለት ነው ስለ ማክሮ ኒውትራንትስ እና ስለ ማይክሮ ኒውትራንትስ በጥልቀት አይተናል ስለዚህ የክልሳ ጥያቄ ነው ይጀላችሁ የመጣሁ ማለት ነው ኢንስትራክሽኑ select the correct answer from a to d ላል ከ a እስከ d ካሉት ምርጫዎች ውስጥ ትክክለኛውን ምረጡ ነው የሚለው የመጀመሪያው ጥያቄ which of the following is not part of a balanced diet ይላል ከነዚህ ከ a እስከ d ካሉት ውስጥ የትኛው ነው ከ balanced diet ጋር የማይካተተው ይላል a carbohydrates b proteins c cellulose d lipids carbohydrates balanced diet ውስጥ የሚካተት ነው ፕሮቲን ባላንስ ዳይት ግሩፕ ውስጥ ነው ሊፒድስም ባላንስ ዳይት ግሩፕ ውስጥ ነው እነዚህ ካርቦሃይድሬት ፕሮቲንስ እና ሊፒድስ አንድ ላይ ማክሮ ኒውትራንትስ በመባል ይታወቃሉ ብለን ነበር ይሄ ሴሉሎስ ግን ግሩፖቹ አይካተት ማለት ነው መልሱ ሲ ነው ማለት ነው ሴሉሎስ ሁለተኛው ጥያቄ which of the following molecules are the building blocks of proteins protein የሚሰራበት ከነዚህ ውስጥ የትኛው ነው ነው የሚለው a monosaccharides monosaccharides carbohydrates የሚሰሩበት ነው b glycerol c fatty acids glycerol እና fatty acids ደግሞ አንድ ላይ join አድርገው lipids ን fats እና oil ን የሚሰሩ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ protein የሚሰራው ከ group of amino acids ነው ስለዚህ መልሱ d ነው ማለት ነው ሶስተኛ which of the following groups are classified as macronutrients የትኛው ነው ከነዚህ ውስጥ macronutrients የሚካተተው ይላል a protein protein macronutrient ነው minerals micronutrient macro አይደለም micro ነው vitamins micronutrients ነው ስለዚህ ይሄኛው በmacronutrient ውስጥ ማካተት አንችልም b carbohydrates macronutrient ነው protein macronutrient ነው fat macronutrient ነው ስለዚህ መልሱ b ነው ማለት ነው c እንደሞ ብናይ fat macronutrient ነው fiber fat አይነት ስለሆነ በfat ውስጥ የሚካተት ነው folic acid ደግሞ vitamin ነው micronutrient ነው ስለዚህ አይካተት ማለት ነው በዛ ስር d carbohydrates proteins ሁለቶቹ macronutrient ናቸው milk ግን በprotein ስር የሚካተት ስለሆነ ትክክለኛው መልስ B ነው ማለት ነው ቤተሰቦቻችን አራተኛው ጋር ስንሄድ vitamin A is also known as vitamin A ሌላ ስሙ retinol በመባል ይታወቃል ባለፈው እንግዲህ ቪዲዮ ካሳወሳችሁ ቶኮፌሮል vitamin E ነው ascorbic acid vitamin C ነው calciferol ደግሞ vitamin D ነው ስለዚህ vitamin A በሌላ ስሙ retinol በመባል ይታወቃል ስለዚህ መልሱ B ነው ማለት ነው ቤተሰቦቻችን አምስተኛው ደግሞ in what type of reaction do fatty acids and glycerol join together to form lipids ዘባለፎ ቪዲዮ ካስተዋወሳችሁ glycerol እና fatty acids አንድ ላይ join አድርገው lipids ይሰራሉ ወይንም fat እና oil ይሰራሉ ብለን ነበር ይሄ reaction ደግሞ condensation reaction ይባላል ብለናል በcondensation reaction glycerol እና fatty acid join ሲያደርጉ water molecule ይወጣል ብለና ለዚህ መልሱ B ነው ማለት ነው condensation reaction ነው ማለት ነው የ condensation reaction building ሲሆን hydrolysis reaction breaking down of foods ነው break በሚደረግበት ጊዜ በ hydrolysis reaction ላይ water አድ ሊሆን ይችላል በ condensation reaction ላይ water removed ነው የሚደረገው ይሄ ደግሞ reduction እና oxidation reduction oxygen in loose matter oxygen oxidation demo oxygen in magnet madatno selezi nezi lela reaction aynato isiyonu condensation reaction emibalo glycerol na fatty acid join siyadergu water in remove bemadreg fats and oils when bejenar sumu lipidin 
develop other gal malat no selezi in what type of reaction do fatty acids and glycerol join together to form lipid semilo mersu b no malat no sedestanya student carried out a bendix test on an unknown food sample and the blue liquid turned orange when it was heated what food substance was present ilal protein ilal le mejemayo murcha protein bure test bemibal no test yemiderego starch test isterek ba iodin no simple sugar glucose kin bizu gize kashint ust lihon ichilal ka blood ust lihon ichilal bebzat demachino sukwar indalle indelille lemarregaget bebzat test yemiderego bebendika test no malatno bezi bebendika test migib ustm simple sugar indalle na indelille lemarregaget migib yendika test tachamro hit sidderek bulu yeneberu bendika test bulu no kaleru bulu yeneberu orange qiyaral malatno selezi melsu ሲኖ ማለት ነው ሊፒድስ ደሞ ኢመርሽን ቴስት ነው ስለዚህ ተከክለኛው መልስ ሲ ሲምፕል ሹጋር ነው ማለት ነው ሰባተኛ which of the following will not cause obesity even if you eat very large amounts of it in your diet ይላል a fat በጣም ብዙ ቅባት ይበዛባቸው ወይም ጮማ ይበዛባቸው ምግቦች አዘውትረን የምንመገብ ከሆነ በቀላሉ ኖፍራለን ኦቤስ እንሆናለን ክብደታችን በጣም ይጨምራል ስለዚህ መልሱ ቢ ፋይበር የሚለው ነው ካርቦሃይድሬትም በብዛት ምንመገብ ከሆነ ኖፍራለን ፕሮቲንም እንደዚሁ ፋይበር የሚባሉት ምግብ ግን ካስታወሳችሁ በባለፈው ቪዲዮ እነዚህ ፋይበር የሚባሉት ምግቦች በጣም በጣም ሰውነት ለመቀነስ ዳይጀስቲቭ ሲስተማችን ድርቀት ካለብን እነዚህ አይነት ችግሮችን በቀላሉ የሚያስወግድልን በጣም ቆንጆ የምግብ አይነት ነው ስለዚህ በብዛት ክብደት ለመቀነስ ፋይበር ምግቦችን ንመገብ በዶክተሮችም አድቫይዝ ይደረጋል ማለት ነው ስለዚህ በብዛት እንኳን ብንመገብ ሰውነታችን በከፍተኛ ክብደት እንዳይጨምር የሚያደርገ የምግብ አይነት ፋይበር ነው ማለት ነው በተሰዎቻችን እንግዲህ ስለ ኒውትራንትስ ይጀላችሁ የመጣሁት የክለሳ ጥያቄ ስለዚህ ነው መስሉ ነበር ይሄንን ቪዲዮ ኮድዳችሁት ላይክ ለሌሎች እንዲደርስ ደግሞ ሼር አድርጉልኝ የትኛው ማይነት ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ በኮመንት መስጫ ላይ ታስቀምጡልኝ በደስታ እቀበላለሁ ይሄንን ቪዲዮ ኮድዳችሁት ላይክ ለሌሎች እንዲደርስ ደግሞ ሼር አድርጉልኝ የትኛው ማይነት ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ በኮመንት መስጫ ላይ ታስቀምጡልኝ በደስታ እቀበላለሁ ቪዲዮን ወዳችሁ ፈቅዳችሁ ጊዜያችሁን ሰጣችሁ ስለምትከታተሉልኝ ከልባ አመሰግናለሁ ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ በሌላ ተመሳሳይ ቪዲዮስ ከመንገናኝ መልካም ጊዜ ባይ